Mister Bicica, oggi una grande partita veramente perché abbiamo assistito a due compagini di altissimo livello. Sì, è stata una partita vera, una partita che penso abbia divertito gli spettatori. A me mi ha divertito un po' meno, ma non per altro, perché insomma è stata una partita al cardiopalma con tante emozioni. Eh, però la squadra ha dimostrato contro una squadra forte, ha dimostrato di saper soffrire, di saper proporre quando c'era da proporre, di difendere compatta la squadra. E, mh, penso che il risultato insomma, sia, sia giusto considerando anche che penso un tempo a testa le, le squadre abbiano, abbiano meritato di, di vincerlo. Quindi diciamo primo tempo Atalanta, secondo tempo noi e continuiamo in questa striscia positiva di risultati nella crescita dei ragazzi che e queste partite qui magari le andavano a fare a giugno alle finali, invece ogni domenica sono partite con, questi, con questa intensità, questi ritmi. E che permettono a loro di crescere sicuramente. Sì, hai detto bene, insomma, la partita è stata molto equilibrata. Io di regola faccio sempre complimenti a quello, all'altro, però questa volta devo farti veramente i complimenti perché ho notato dei cambiamenti tattici che hai fatto vedendo questa partita che sono stati veramente da grande allenatore. A partire sulla fascia destra che hai bloccato il 7 insomma, con Ranieri, il raddoppio marcatura poi con Pinto, con l'inserimento di Lacti che hai fatto più l'avanzata di, di, di HT, insomma c'è stata veramente una mossa davvero allenatore. Ma guarda, io ho cercato di, di, di ovviare ai problemi del primo tempo. Secondo me in mezzo al campo avevamo bisogno di più sostanza. Maganic ehm, non si è allenato, cioè si è allenato soltanto l'ultimo giorno perché era uscito contro il Sassuolo malconcio con problemi alla caviglia e quindi eh, ho cercato di spostare il meno possibile con gli uomini che avevo in campo per farli stare eh, nelle posizioni loro migliori è andata bene, nel secondo tempo abbiamo come dire, lavorato meglio e penso, ripeto, che il secondo tempo sia stato ai punti a, a favore nostro ecco, La crescita di questa squadra si sta vedendo giornata per giornata siamo partiti bene poi c'è stato un po' di, di calo e ora si sta proprio vedendo il lavoro che viene fatto da tutto lo staff della Fiorentina sono questi ragazzi anche sia tecnicamente che di testa li vediamo un campo oggi specialmente una partita importantissima l'hai preparata alla grande si vede proprio la compattezza di questa squadra e nonostante tutto anche se siamo, abbiamo fatto un balzellino indietro al settimo posto ma siamo tutti lì compatti la Juventus a 28 poi c'è la Roma insomma Diciamo, I punti sono questi, però questo è un buon viatico per arrivare poi a un grande finale di stagione. Sì, il, noi siamo stati altalenanti, nel senso come dicevi te, eh, primo, prima parte, prime 4-5 partite è molto bene, eh, parte centrale in difficoltà, eh, ora ultimamente abbiamo una striscia di risultati positivi che ci stanno permettendo di lavorare in modo più tranquillo e di, come dire, di far crescere la fiducia nei, nei, nei loro stessi, nei ragazzi, l'autostima. Stiamo lavorando più da squadra, e meno individualmente e quindi io quello che dico a loro è che il, il gruppo è la prima cosa, a mio avviso, e nel gruppo, nel collettivo si esaltano i singoli e noi devo dire che i singoli buoni ce li abbiamo. Un'ultima domanda, so che gli allenatori non vogliono mai rispondere a queste cose però oggi c'è talmente entusiasmo anche da parte nostra perché abbiamo visto veramente una, una grande Fiorentina. La Fiorentina punta molto sui giovani, l'amico Pantaleo Corvino me lo dice spesso anche, e deve continuare secondo me questa, questo viatico per i giovani, però questi tre calciatori, Ranieri, Sottil e Gori che ha fatto senza sminuire gli atti ma Gori ha fatto una partita di un'eccellenza veramente magnifica il prossimo anno li vogliamo vedere proprio veramente prima squadra che è il lavoro che dovete fare voi per portare i ragazzi alla, alla, alla squadra maggiore di Firenze ma guarda Marco loro se continuano a far bene questo campionato io penso che sicuramente saranno presi in considerazione eh, dalla, dalla prima squadra ma devono passare dalla crescita mentale in questo campionato qua più partite faranno mentalmente eh, correttamente in questo campionato e più 
eh, arricchiranno il loro bagaglio eh, che gli potrà permettere di essere presi in considerazione dalla prima squadra o comunque di andare come si suol dire a far gavetta da altre parti ma insomma, in categorie buone e che, che gli possono permettere poi eventualmente di rientrare a Firenze da, da giocatori veri.